பழனி பால தண்டாயுத பாணி சுவாமி திருக்கோவில் தைப்பூசம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தைப்பூசம் ஆண்டுதோறும் இந்துக்களால் தை மாதம் பௌர்ணமியோடு கூடிய பூச நட்சத்திர நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது இவ்விழா தமிழர்களால் மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது தைப்பூசம் திருநாளில் மக்கள் முருகன் மற்றும் சிவபெருமானை வழிபாடு செய்கின்றனர் இத்திருவிழா இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து இந்தோனேசியா மொரிசியஸ் தென்னாப்பிரிக்கா மியன்மார் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளிலும் உள்ள தமிழர்களால் மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது மலேசிய அரசு தைப்பூச திருநாளை கொண்டாட கோலாலம்பூர் புத்திர ஜெயா ஜெய்கூர் நெகிரி செம்பிலான் பேரக் பினாங்கு மற்றும் சிலாங்கூர் மாநிலங்களுக்கு அன்றைய தினத்தை பொது விடுமுறை நாளாக அறிவித்துள்ளது மலேசியாவில் கோலாலம்பூர் அருகே உள்ள பத்துமலை முருகன் கோவிலில் நடைபெறும் தைப்பூச விழாவில் பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் தைப்பூசத்தின் சிறப்புகள் தைப்பூச தன்றுதான் உலகம் முதலில் தோன்றியதாக கருதப்படுகிறது அதனால் தான் உலகை தோற்றுவித்த இறைவன் சிவபெருமானை வழிபாடு செய்கின்றனர் அசுர குலத்தை சேர்ந்த தாரகன் எண்ணம் அரக்கனை அழைக்க உமையம்மையான பார்வதி தேவி முருகனுக்கு சக்தி வேளனான வேளாயுதத்தை வழங்கிய நாளாக தைப்பூச நன்னால் கருதப்பட்டு முருகன் வழிபாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது சிவபெருமான் சிதம்பரத்தில் பாதஞ்சலி வியக்கிரபாதர் தேவர்கள் முனிவர்கள் ஆகியோருக்கு உமையம்மையுடன் ஆடல் அரசன் நடராஜராக காட்சி அருளிய நாள் தைப்பூச நாளாக கருதப்படுகிறது சிவபெருமான் முப்புறங்களை அளித்த நாளாகவும் தைப்பூச நாள் கருதப்படுகிறது சிதம்பரத்தில் தங்கி திருப்பணி செய்த இரணியவர்மன் என்னும் அரசனுக்கு நேரில் ஆடல் அரசன் காட்சி அருளிய நாளாகவும் கருதப்படுகிறது வடலூரில் சத்திய ஞானசபையை நிறுவிய ராமலிங்க அடிகளர் ஒளிவடிவில் இறைவனுடன் இரண்டர கலந்ததை போற்றும் விதமாக வள்ளலர் வழிபாடும் தைப்பூசத்தன்று மேற்கொள்ளப்படுகிறது தேவ குருவான பிரகஸ்பதியின் நட்சத்திரம் பூசம் ஆதலால் குரு வழிபாடும் அன்றைய தினம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது சிவபெருமான் வழிபாடு தைப்பூசத்தன்று அதிகாலையில் எழுந்து நித்திய கடன்களை முடித்து குளிர்ந்த நீரில் நீராடி பஞ்சாட்சரம் ருத்ராட்சம் அணிந்து சிவபெருமானை வழிபடுகின்றனர் அன்றைய தினம் பால் பழத்தினை மட்டும் உண்டு விரத முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது வழிபாட்டின் பொழுது தேவாரம் திருவாசகம் பாடப்படுகிறது உலக தோற்றத்தில் முதலில் நீர் தோன்றியதாக கருதப்பட்டு அன்றைய தினம் சிவன் மற்றும் முருகன் கோவில்களில் தெப்போட்சபம் நடைபெறுகின்றது முருகன் வழிபாடு சிவபெருமான் வழிபாட்டினை விட முருக வழிபாட்டினை தைப்பூசத்தன்று மக்கள் பெரும்பாலும் மேற்கொள்கின்றனர் இந்த நாளில் மக்கள் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு காவடி எடுத்தும் பால்குடம் எடுத்தும் முடி காணிக்கை செலுத்தியும் மலர்கள் மற்றும் பழங்களை முருகனுக்கு படைத்தும் வழிபாடு மேற்கொள்கின்றனர் உமையம்மை முருகனுக்கு ஞான வேலை வழங்கிய இடமாக பழனி கருதப்படுகிறது அதனால் தைப்பூசத்தன்று குமரக்கடவுள் வழிபாடு பழனியில் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது பழனியில் மட்டுமல்லாது முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உள்ள உட்பட எல்லா முருகனின் ஆலயங்களிலும் சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்படுகிறது பழனியில் இவ்விழா பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது தேர் திருவிழா தெப்போட்சபம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பு வாய்ந்தவை பழனியில் நடைபெறும் தைப்பூச விழாவில் கலந்து கொள்ள மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக பாத யாத்திரை மேற்கொள்கின்றனர் பக்தர்கள் பாத யாத்திரையின் பொழுது பக்தர்கள் காவடியை சுமந்தும் வேல் வேல் வெற்றி வேல் என பாட்டு பாடி ஆடிக்கொண்டும் பயணத்தினை மேற்கொள்கின்றனர் பாத யாத்திரை செல்வோர் மார்கழி மாத கடைசியில் மாலை அணிந்து காவியுடை உடுத்தி பிரம்மச்சாரியம் மேற்கொண்டு எளிய சைவ உணவினை உண்டு காலையிலும் மாலையிலும் முருக வழிபாடு மேற்கொள்கின்றனர் இரவில் வெறும் தரையில் படுத்து உறங்குகின்றனர் வழிபாட்டின் பொழுது சஷ்டி கவசம் சண்முக கவசம் உள்ளிட்ட முருகனின் பாடல்களை பாடுகின்றனர் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாது வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு பழனிக்கு வடமேற்கில் ஓடும் சண்முக நதியில் நீராடி பழனி தண்டாயுத பாணியை தரிசிக்கின்றனர் பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றிய முருகப்பெருமானுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் தைப்பூச நாளில் முடி காணிக்கை செலுத்தியும் சேவல் மயில் மச்சம் பால் இளநீர் போன்றவற்றை காவடி வடிவில் எடுத்து வந்து காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர் பணம் தங்கம் வேல் மோதிரம் போன்றவற்றை காணிக்கைகளாக உண்டியலில் செலுத்துகின்றனர் வெளிநாடுகளிலும் தைப்பூசம் மலேசியாவில் கோலாலம்பூர் அருகே உள்ள பத்து மலை குகைகளில் நடைபெறும் தைப்பூச திருவிழாவின் பொழுது பக்தர்கள் காவடி எடுத்தும் சிறிய வேலினால் கண்ணம் உதடு பகுதிகளில் அழகு குத்தியும் உடலின் சிறு துவாரம் இட்டு கொக்கிகளை சொருகி அதன் மூலம் சிறு தேரில் வைக்கப்பட்டுள்ள முருகப்பெருமானின் படத்தை இழுத்தும் வருகின்றனர் பால் குடங்களை தலையில் சுமந்து வந்து காணிக்கை செலுத்துகின்றனர் முடி காணிக்கையும் வழங்கப்படுகிறது தீராத நோய்களை தீர்த்து வைத்தும் நினைத்த காரியங்களை நடத்தியும் வைத்து 
முருகப்பெருமானுக்கு மேற்கண்ட வகையில் வழிபாடு நடத்தப்பு நடத்துவதாக பக்தர்கள் கூறுகின்றனர் வெகு சிறப்பு வாய்ந்த தைப்பூச திருநாளில் முருகனை மனமாற வழிபட்டு நம்மிடம் உள்ள குறைகள் நீங்கி நல்வாழ்வு வாழ்வோம் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்களுக்கு கட்டாயம் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்றும் முருகனுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி